Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng greatest common factor o kilala din natin bilang GCF. Umpisahan na natin. Find the GCF of 24 and 36. Para makuha natin yung GCF ng 24 at 36, gagamit tayo ng prime factorization. So, 24 at 36. Isulat lang natin. Ngayon, ang gagawin natin, iisip tayo ng mga prime factors ng 24. O yung mga factors na, pag sinabing factors kasi, yung dalawang numbers na pag tinimes mo, 24 ang kalalabasan. So, pwedeng ang naisip mo ay 2 at 12. Kasi ang 2 times 12 ay 24. Okay? So, ang 2, prime to, pag sinabing prime, wala na ibang factors bukod sa 1 at yung sarili niya. Okay? So, 2 prime na, 12 hindi pa. Isip pa tayo ng pwedeng factors ng 12. Pwedeng 3 and 4. Ngayon, ang 3 ay prime na. Kasi wala ng ibang pwedeng number na kapag tinimes mo, ay kala ang kalalabasan ay 3 bukod sa 1 times 3. So, ito ay prime na. At ang 4 ay pwede pa ang i-factor out. No? So, ito ay 2 times 2. So, ito na yung mga prime factors ng 24. Gagawin din natin yun sa 36. Mag-isip ka ng dalawang number na kapag tinimes mo, 36 ang kalalabasan. Pwedeng 6 times 6. Kasi 6 times 6 is 36. Kaso, ang 6 ay hindi pa prime factor. So, dapat mo pa siyang hanapan ng factors. So, ang 6 ay pwedeng manggaling sa 2 and 3. Kasi 2 times 3 is 6. Ganon din yung isa pang 6 dito. So, 2 and 3. At kung mapapansin natin, ang 2 ay prime number na. Ganon din ang 3. Ang 2 at ang 3 ay parehas ding prime numbers. So, tapos na tayo mag-prime factorization sa dalawang numbers natin. Ilista na natin. So, 24 is equal to, lista lang natin lahat na may bilog na yan. Lahat na may prime factors. So, 2 times 3 times 2 times 2. Lahat na nakabilog, inilista ko lang at nilagyan ko ng times. Kasi pag tinimes mo yung lahat ng yan, ang kalalabasan ay 24. And then 36 is equal to 2 times 3 times 2 times 3. Okay? So, paano natin mahahanap ang GCF? Dito na papasok yung kukuha tayo ng magkapares mula sa factors ng 24 at 36. So, ito, magkapares. Pares, pares. Ang 2 at ang 3 ay wala na. So, ibig sabihin, ang mga magka, may kapartner lang ay ang 2, ang 3, at ang 2. So, ang GCF ng 24 at 36 ay 2 times 3 times 2. Ulitin natin, ang unang magkapares ay 2, so nilista natin dito. Pangalawang magkapares ay 3, so nilista natin dito. Pangatlong may kapares ay 2, so nilista natin dito. Kasi nga, common ang hinahanap natin. So, GCF of 24 and 36 is 2 times 3 is 6, times 2 is 12. So, GCF is 12. Another example, find the GCF of 20 and 28. So, gawin lang din natin yung ginawa natin kanina. Mag-prime factorization muna tayo. Isip tayo ng dalawang number na ang kapag tinimes, ang kalalabasan ay 20. So, ito ay pwedeng 4 and 5. Tama? Okay. Ang 4 ba? Meron ka pa bang naiisip na factors niya bukod sa 1? Meron pa. Ito ay ang 2 times 2. At kung mapapansin mo, yung 2 ay prime number na. So, bibilugan natin siya. Prime number kasi wala ibang factor bukod sa sarili niya at ang 1. Okay. Ganon din ang 5. Prime factor na rin siya. So, tapos na tayo sa 20. Punta naman tayo sa 28. 
Okay. Iisip tayo ng numbers na kapag dinimes, 28 ang kalalabasan. Pwede ang 2 times 14. Kasi 2 times 14 is 28. At ang 2 ay prime number na. Next, 14. Isip tayo ng dalawang number na kapag dinimes, 14 ang kalalabasan. 7 and 2. Okay? So, ang 7 ay isang prime number na kasi wala na tayong pwedeng maisip pang factor bukod sa 1 at ang sarili niya, which is 7. No? At ang 2 ay prime number na. So, lista natin, 20 is equal to 2 times 2 times 5. Nilista lang natin lahat ng may bilog kasi yun yung prime factors niya. At ang 28 naman ay 2 times 7 times, ah, okay. Ulitin natin, 2 times 7 times 2. Ngayon, tingnan natin ano yung may kaparehas. Ito ay magkaparehas, tama? Common. Okay? Ano pa ang may, kap ang may kaparehas? Ang 2 ay may kaparehas. Ang 5 at ang 7 ay walang kaparehas, so hindi natin pwedeng gamitin. So, G, C, F is equal to, yung una magkaparehas na 2 times, yung pangalawang magkaparehas na 2. So, G, C, F ng 20 and 28 ay 4. Another example, find the G, C, F of 9 and 20. 9 and 20. So, mag-prime factorization tayo, 9 and 20. Bigyan mo nga ako ng number na kapag tinimes, two numbers na kapag tinimes, 9 ang kalalabasan. Bukod sa 1. Okay, so ang tamang sagot dyan ay 3 times 3. Kung mapapansin ninyo, ang 3 ay prime number na. So, hindi na tayo magpapatuloy pa. And then, sa 20 naman, marami eh. Pwedeng 2 times 10, pwedeng 4 times 5. O 4 times 5 ang gamitin natin. Ang 5 ay prime number na, pero ang 4 ay hindi pa. So, 4, pwede, pwede natin gamitin ng 2 times 2. Okay? So, bilugan na natin siya kasi prime number na siya. And then, let us try to list down lahat ng mga prime factors na nakuha natin. So, sa 9 ay 3 times 3. Sa 20 ay 2 times 2 times 5. Okay. May kaparehas ba yung 3 sa baba? Wala. etong 3 na to, may kaparehas ba sa baba? Wala rin. So, ibig sabihin, kung walang magkaparehas, automatic, ang isasagot natin, GCF is equal to 1. Okay. Okay. Let's have our last example. Find the GCF of 20 and 30. So, 20, 30. Mag-prime factorization ulit tayo. Bigyan mo ako ng factors ng 20. Pwedeng 10 times 2. Tama? Kasi 10 times 2 is 20. Yung 10 ay hindi pa prime number. So, ibig sabihin, pwede pa tayong mag-isip ng dalawang numbers na pag times 10 ang kalalabasan. Bukod sa 1 at ang sarili niya. Okay. So, pwede natin gamitin ang 2 at ang 5. Ang 2 ay prime number na. Ang 5 ay prime number na. At itong 2 na nandito ay prime number na. So, ibig sabihin, times, tapos na tayo mag-prime factorization sa 20. Punta naman tayo sa 30. Bigyan mo ako ng dalawang numbers na kapag tinimes, 30 ang kalalabasan. Pwedeng 6 times 5. Okay? So, ang 6 ay pwede pang i-factor out. Pwede pa nating gamitan niya ng 3 times 2. Pero ang 5, prime number na. Ngayon, ang 3, prime na. Ang 2 ay prime na. Okay, so lista natin. 20 is equal to 2 times 5 times 2. Nilista lang natin lahat ng mga may bilog. Okay. Sa 30 naman, 30 is equals to 3 times 2 times 5. So, 3 times 2 times 5. Katumbas naman nun talaga ay 30. Tama? 
So, eto, hanapan na natin sila na magkakaparehas. May kaparehas ba tong 2 na to sa baba? Meron. Ayun. May kaparehas ba tong 5 na to sa baba? Meron din. E yung isa pa nating 2? Wala. So, ibig sabihin, eto lang yung ating common factors. So, GCF is equal to 2, yung una magkaparehas, at yung pangalawang magkaparehas na 5. Okay? So, GCF is equal to 10. Kasi 2 times 5 is 10. Thank you for watching!